Esta playera que traigo puesta es mi favorita desde hace muchos años, la tengo desde hace más de 10 años y ya tiene muchos hoyitos por aquí. Pero no la quiero tirar porque me encanta. <risa> corte, corte Manuel, quítalo. Hola tú, ¿cómo estás? Yo soy Manuel Gorda, bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de lo que sucedió esta semana en el episodio 6 de Guerra de Brochas. Estuvo cardíaco, cardíaco. Ya que esta semana le tocó hacer por medio de FX, leyendas urbanas de Latinoamérica. Pero antes de que platiquemos de lo que pasó este domingo en el programa Te recomiendo que vayas al link que esté en la cajita de descripción para que veas el episodio 6 Y después regreses y entonces sí platiquemos más a gusto de todo lo que pasó Si ya viste mis reviews anteriores sabes que te voy a dar mi top 3, mi bottom 3 Y te voy a decir quién es el jurado que se ganó el premio Mi Simpatía Por su carisma a cuadro y sus comentarios súper atinados Y bueno muchachos, antes de decirles mi top 3 Quiero decirles que esto ha sido el episodio más cardíaco que he visto por una razón, la razón es que hacer todo lo que hicieron, absolutamente todos, en una semana o menos, si es que es menos el tiempo, qué barbaridad, estoy con la boca abierta, porque en qué momento hicieron todo, todo, sacaron moldes, hicieron prepintados, aplicaron, hicieron los videos, porque además todos los maquillajes tenían un video cinematográfico que presentaba el maquillaje, entonces no solamente fue el trabajo de hacer el maquillaje, sino que además fue el trabajo de presentarlo. Quiero darle mis respetos a los siete participantes porque qué cantidad tan enorme de trabajo y la verdad es que la calidad de todos fue extraordinariamente buena ahora sí este top 3 y este botón 3 está dividido solamente por pequeños detalles lo que los hace estar hasta arriba o hasta abajo y por supuesto esto es simplemente mi opinión suscríbete así que nos vamos rapidísimo al top 3 y la primera persona que yo voy a colocar en este top 3 es, por supuesto, Víctor Hugo Hernández. Víctor, qué impresionante estuvo tu trabajo. Ya nos habías mostrado un poquito con tu demonio anterior de lo que eras capaz con los efectos especiales y aún así me lograste sorprender gratamente esta semana. Debo decirte que tu aplique me pareció hermosamente esculpido y sobre todo la parte del hueso muy bien pintada. A mucha gente le cuesta pintar el hueso porque pintan blanco y ya y no, tú lograste meter todos esos matices, meterle texturas, sombras muy sutiles. El trabajo me pareció hermoso y además muy poderoso Todo el video de presentación que hiciste me pareció increíble Me tenía viendo que iba a pasar con la bruja y a qué hora ibas a salir tú Siento que tardaste un poquito en salir y mostrarte Pero la verdad es que valió la pena A mí la verdad es que la escultura me pareció fabulosa en La idea me pareció fabulosa Las patitas quizá yo las vi demasiado chiquitas Yo las hubiera hecho un poco más grandes Porque sentí que eran demasiado delgadas para la proporción de la cabra Pero vaya, o sea, la verdad es que todo... Respecto a tu maquillaje era extraordinariamente bueno Y si ya nos ponemos súper piquis con la cuestión de que esto es como para cine o televisión Quizás esta parte del borde de las orejas se veía demasiado Y el cuidado que tuviste en la pintura de la calavera no fue la misma que tuviste con el cuidado de la piel Nada que me moleste, nada de qué preocuparse La verdad es que tu trabajo es impecable y espectacular Y aunque Daniel... Fue muy severo contigo, a mí me parece que fue uno de los mejores trabajos y por eso estás esta semana en mi top 3. Felicidades. La segunda persona que yo voy a poner en este top 3 es Efraín Samaniego. Y la verdad es que estabas irreconocible, tu trabajo me pareció precioso. Quiero decirte que en efecto los jueces te regañaron porque no mostraste cómo sacabas la escultura y el molde y todo el aplique de la cara. Yo quiero suponer que sí lo hiciste y por eso estás esta semana en mi top, porque el resultado fue espectacular. El trabajo de pintura me pareció bellísimo, a mí no me molestó el área del pecho, aunque quizá hubiera metido un poco más de texturas, pero Efraín es que qué bárbaro, qué hermoso trabajo. Sí creo que le metiste demasiado al cortometraje y no tanto a la presentación del maquillaje, pero aún así eso no le quita mérito a tu trabajo y por eso yo creo que tienes que estar en este top. En especial, los detalles que me encantaron de tu trabajo fue esta parte como de las... No son las branquias, son como las alitas que tiene aquí el, el monstruo este de la laguna que hiciste. Los colores me gustaron, el pintado me gustó. De hecho, a mí no me pareció malo que me tiras el negro. A mí me gusta. Y como está iluminado tu maquillaje, creo que funcionaba muy bien en el corto. Porque eso sí te lo tengo que aplaudir. Tienes un equipo detrás que te soporta y te ayuda todos los retos a que luzca impecable tu trabajo. Porque siempre te ponen la luz adecuada, las tomas adecuadas y eso te hace lucir muy bien. Efren, en verdad tu trabajo me parece admirable pero es la segunda vez que te pasa que los jueces te regañan porque no entiendes completamente las instrucciones entonces nada más te invito a que te tomes 
5 segundos más a entender perfectamente lo que te están pidiendo porque tú se ve que eres de las personas que vas, te clavas y hasta el fondo entonces yo no quisiera que quedaras descalificado ya que estamos a punto de la final por alguna falta de, de no entender la intención tu trabajo me parece brutal y por eso esta semana estás en mi top y la tercera persona que está en mi top 3 por supuesto es Irving Guaraños Irving, para empezar te tengo que aplaudir que yo jamás me hubiera imaginado al coco así esa forma en que la hiciste como una criatura completamente nocturna que probablemente viene de un lugar donde no hay mucha luz por los colores de su piel, por los ojos blancos, por las membranas, no sé me pareció muy membranosa tu criatura y me pareció que el pintado, toda la pintura que hiciste con el aerógrafo le dio una calidad y una textura hermosa que me, me hacía ver como si pudiera ver los órganos adentro, quiero decirte que en cuanto a la creación general de tu criatura me parece maravillosa, te quiero súper aplaudir porque el trabajo es hermoso, creo que al trabajo de pintado del cuerpo, me hubiera gustado que le metieras con el mismo aerógrafo que por lo visto sabes usar, por lo visto sabes usar muy bien, algunas manchas algunas cosas translúcidas para que yo pueda ver un poco más de tu criatura y que la pueda ver un poco más creíble, solamente hay un algo que no me gustó y esto fueron los ojos Porque me pareció que se veían Muy artificialmente pintados Porque se veía como todo un trabajo Súper realista en todo tu cuerpo Incluso en la cara y todo Y los ojos se veían como dos pedacitos De plástico pegados en tu rostro No sé cómo solucionarlo Para que no se vean así Pero a lo mejor en vez de un blanco blanco total con algunas líneas rojas a lo mejor un poco más de volumen con colores súper super aguados para que te den esta textura como acuosa, como con tonos un poco amarillos, tal vez un poco azules por la, el tipo de la criatura que tienes, no sé exactamente qué hubiera hecho, pero creo que le faltó trabajo a los ojos, porque se veían muy artificiales a comparación del resto de tu criatura, que tenía un realismo impresionante y lo mismo con las venas, las venas sentí que estaban demasiado rojas y demasiado pintadas, y Toda la textura que me manejaste con tu criatura es como que es transparentosa, como si la piel fuera tan delgada que se vieran las venas. Entonces a mí me faltó esa cualidad que hace que las venas se vean adentro. Y esto creo que lo puedes hacer con un poco de aerografía encima del color de la piel o con un color súper traslúcido encima o haciendo tus venas súper transparentes, no de un rojo intenso sino más transparente para que dé esta calidad como de, de estar atrás, no adelante. Irving, fuera de esto, la verdad es que qué impresionante tu trabajo. Siempre me parece que das todo el 110% y creo que también tú mismo te has superado a pasos agigantados reto con reto. Me da mucha felicidad que estés en este lugar porque definitivamente me pareció que tu maquillaje de esta semana era uno de los tres mejores. Por eso estás en mi top 3. Y así nos vamos rápidamente a la parte que no es tan bonita, de hecho es horrenda y mucho más ahorita que estamos ya tan cerca de la final en que hay tan poquitos concursantes. Porque si les soy sincero, creo que el trabajo de ninguno estaba como para estar en este voto. Pero siguiendo las reglas que yo mismo me puse, quiero colocar a tres personas en este voto por ciertos detalles de sus maquillajes. ¡Ah! Me duele decirlo porque el trabajo en realidad fue muy bueno, pero el primer lugar en este botón 3 es para Angie Roa. Angie, tu murciélago me gustó muchísimo, me pareció muy interesante toda la creación y sobre todo lo que yo más te aplaudo es que eres una chica súper chambeadora que se ve que le metiste hasta el sartén que tenías en la cocina para que se viera bien tu maquillaje. A mí lo que me pasó es que tu maquillaje cuando estaba con la luz directa en el proceso se veía demasiado intenso y nada sutil lo que lo hacía un maquillaje muy teatral porque cuando estamos en el teatro tenemos que hacer maquillajes súper marcados porque a la hora que nos echan la luz la mitad del maquillaje desaparece entonces si no hacemos maquillajes así de marcados no funcionan en teatro pero si estamos pensando que son efectos para cine y televisión tu maquillaje no creo que funcione aunque a la hora de hacer tu corto hubo tomas demasiado oscuras que no creo que funcionaran, pero hubo tomas que le metiste la luz adecuada y se veía el maquillaje bastante bien, creo que en definitiva estaba demasiado pintado el maquillaje o sea, se veía hasta un poquito burdo porque en realidad analizando el trabajo y analizando la pieza por ejemplo, las orejas sí se veían un poco burdas pero porque estaban hechas de otro material pero el área de tu prostético, me pareció que estaba bonito, me pareció que estaba bien fue el pintado lo que creo que no te ayudó mucho y entendiendo que no eres una experta en, en los 
efectos especiales Creo que fue un trabajo muy digno Pero a estas alturas de la competencia El hacer una cosa que debe ser para cine teatral Es algo que te puede poner en este bottom Y por eso yo te escogí esta semana en mi bottom 3 La segunda persona que yo voy a poner en este bottom 3 Es Carlos Salazar Y Carlitos, lo que pasa es que Es un poco cercano a lo que dije con Angie Nada más que a mí tu maquillaje no me pareció tan teatral A mí tu maquillaje, de hecho viendo el corto que hiciste Viendo el maquillaje Todo el tiempo me remitía A este tipo de maquillajes que se usan en las casas de los sustos Donde te corretean y te saltan y te gritan Y, y sientes que te tocan y sientes que se te sale el corazón Siento que para ese tipo de eventos Puede ser excelente tu maquillaje Sobre todo porque es un maquillaje que creo que se puede replicar para eso Pero siendo algo cinematográfico o para televisión Me parece que el maquillaje se quedó muy burdo Creo que estaba el pintado muy manchado Creo que abusaste un poco del negro Y a mí no me molestó la pieza de la frente, pero creo que tanto la pieza de la frente como la pieza del pómulo estaban demasiado como nada más las bolitas puestas encima yo creo que, que sí faltó el, el a lo mejor ver más tutoriales, yo sé que uno no puede ser experto en algo que no es de la noche a la mañana y menos con el tiempo que ustedes tuvieron para hacer el maquillaje que me parece escandaloso sinceramente pero a lo mejor ver algunos tutoriales porque hay muchísimos tutoriales en youtube de cómo sacar piezas de cómo usar diferentes cosas y eso te pudo haber puesto quizá más cercano al nivel de los demás concursantes sin embargo pues tú sabes que me encanta tu trabajo me encanta tu actitud y pues esta semana creo que sí equivocaste el target y por eso estás en mi bottom 3 y para mí la última persona que está en este bottom 3 es Antonio Ramírez Y mira Antonio La verdad es que A mí me pareció Que empezaste Con una aplicación Impecable Cuando yo empecé A ver cómo sacaste Las piezas Los eh, Los los, eh, los prostéticos cómo los empezaste A aplicar en tu rostro Yo dije qué bárbaro Esto va a ser Un maquillaje Súper espectacular Pero Algo que yo ya te había Notado en tu Maquillaje de zombie Y que lo vuelvo a notar Aquí Es que tú tienes Un estilo particular Muy tuyo Pero Creo que ese estilo Muy tuyo Es muy caricaturesco La impresión que me dio es que todo tu maquillaje era como un anime, como como muy dibujado, como muy caricaturesco, ¿sabes? Y, y creo que eso hace que pierda un poco el realismo, pero podemos imaginar que en el mundo del cine, en tu creación, ahí está y existe esa criatura, y entonces creo que el diseño caricaturesco no molestaría tanto como el pintado de la pieza. Creo que en lo que fallaste principalmente fue en el pintado porque en vez de hacerlo más realista, lo hizo más fantasioso, más caricaturesco. Creo que tenías una gran pieza a la cual le faltó mucho cuidado a la hora de pintarlo. No quiero que me entiendas mal, tu trabajo me parece espectacular. Creo que tienes un excelente nivel porque eres bueno en efectos especiales, eres bueno en caracterización, eres bueno en, en maquillaje beauty. O sea, eres un concursante duro, pero creo que te faltó dar un pasito para que tu maquillaje se viera simplemente espectacular. Creo que en parte esto puede ser quizá por tu juventud A lo mejor me estoy equivocando al decir esto Pero creo que estás muy cerca Creo que tú no debes seguir dejando de picar piedra Porque vas por un excelente camino Y me gusta mucho tu trabajo Pero esta semana creo que sí estás en el bottom 3 Y así rapidísimamente llegó el momento que todos estaban esperando Que es cuando yo les digo ¿Quién de este top es el que se lleva esta semana? La corona Y para mí definitivamente la persona que se lleva la corona es... Aquí lo dice la libretita Víctor Hugo FX y es que francamente, Víctor, me pareció extraordinaria tu criatura. El hueso parecía hueso real. Yo estaba fascinado con el movimiento que lograste hacer. Tenía movilidad, tenía personalidad, tenía una fuerza a cuadro que creo que es lo que para mí te llevó hasta la cima esta semana. Estoy impresionado con tu trabajo, estoy impresionado con tus propuestas cada semana. Y sobre todo estoy impresionado por la cantidad de trabajo que puedes sacar en tan poco tiempo. Hay muchas cosas que honestamente me gustaría aprenderte. Y creo que eres Y fuiste esta semana lo máximo Así que mis aplausos Estoy completamente de acuerdo con el jurado De que tú tenías que estar en ese lugar y ahora ha llegado el momento de decirles quién del bottom creo que es la persona que debe haber dejado la competencia Y en efecto es Carlos Salazar Carlos, creo que esta semana tu trabajo quedó muy abajo comparado al nivel de tus compañeros Pero creo que es porque pues simplemente tú no tienes la técnica de hacer las cosas que ellos hacían Entonces diste una competencia muy digna Me gusta mucho que hayas quedado en primer lugar antes de salir Me gusta mucho tu actitud, sobre todo yo te admiro eso La actitud que tienes, el hambre 
hambre por aprender y la humildad con la que te muestras a cada paso que das. Yo no quiero que te vayas para abajo, creo que ha sido padrísimo conocerte un poco más a través de esta competencia y sin duda yo espero ver muchas cosas de ti en el futuro, así que ahí estaremos en contacto por el Instagram y seguimos viéndonos en este camino que es muy pequeño, mi querido guerrero. <risa> y bueno, dejando las cosas tristes atrás Nos vamos a las cosas que son un poco más alegres Que es quién del jurado se lleva desde mi punto de vista El premio Mi Simpatía Y el premio Mi Simpatía yo se lo quiero dar esta semana A Edgar Ruiz <risa> Y es que, qué bárbaro, o sea, fue súper amable a la hora de dar los comentarios Me pareció que tiene muchísimo carisma y sobre todo creo que es un experto Porque sus comentarios eran bastante atinados Porque Daniel, por ejemplo, me cae súper bien y es súper chistoso también Pero ahora fue demasiado duro, creo yo, para el tiempo que tuvieron los guerreros para hacer este reto Pero Edgar, me parece que fue muy amable, creo que estuvo muy en el punto Y siempre empezaba con, qué magnífico trabajo, solo creo que puedes mejorar esto Me encanta lo que hiciste, porque sabe lo que es hacer una criatura y sabe que siempre pones parte de ti y de tu alma en ella, entonces bueno, estoy fascinado con su personalidad, además GoFX creo que es mi vecino porque según Google Maps estamos así, caminando <risa> Entonces espero poder visitar pronto sus instalaciones Porque francamente varios de los cursos que da Y varias de las cosas que tiene ahí en su escuela Me interesan Me parece padrísimo que lo hayan invitado esta semana Y sin duda alguna para mí El poderlo conocer así Me encantó Y por eso esta semana yo le doy el premio Mi simpatía Y bueno muchachos Así rápidamente vamos a hablar de lo que vi Este fin de semana en el programa Para empezar me encantó el fondo Halloweenesco Con los murciélaguitos ahí volando atrás Me metió como en sintonía, me emocionó desde el primer momento en que lo vi y algo que yo quiero aplaudirles mucho es que siguen procurando a los participantes que ya no están, el hecho de que hayan mandado pequeños tutoriales para ayudarnos nos hace conocer como espectadores mucho más facetas de los participantes es súper interesante, es súper bonito volverlos a ver y sobre todo saber eso, lo mismo que dijo Aime al principio del programa, que esto no se trata de una competencia asesina, sino que se trata de, de encontrar compañeros y encontrar colaboradores en el camino y con mucho respeto en esta competencia, mostrar el trabajo de cada uno de ellos y así avanzar en esta vida que de verdad como se los dije hace ratito, es muy pequeño el camino y es muy corta la vida así que lo mejor es avanzar con mucho cariño y apoyo y amor amor para todos, que falta mucho sobre todo a los que se dedican al maquillaje en internet, no debí decir eso pero bueno, la verdad es que estoy fascinado con el programa me encanta que los procuren tanto y que los cuiden tanto, mis aplausos Guerra de brochas, qué hermoso Y en particular el tutorial que me sorprendió muchísimo Fue el de Mauro Qué personaje tan creativo Y qué personaje tan bueno O sea, vistosamente era muy atractivo ese personaje Tiene que utilizarlo Tiene que utilizarlo porque tiene futuro Me encantó el look de todo el mundo eh, En verdad, este, este capítulo me fascina Porque estamos adentrándonos al Halloween Como ya se los dije la semana pasada Y lo que dijeron es que la semana que entra Iba a ser algo que ver con el Halloween Ya lo dijeron directamente así y que además iba a salir más de un participante porque es la semi final, así es muchachos ya estamos en la semifinal o sea que ya no falta nada para que se acabe guerra de brochas, hay que estar súper pendientes de los últimos dos episodios porque sinceramente yo no tengo idea de quién va a estar en la final el otro día una amiga me preguntaba que quién pensaba yo que podría llegar y le digo que no sé no sé porque todo está, ta da tantas vueltas y cada quien tiene sus fuertes en diferentes cosas que yo no sé no sé quién vaya a llegar a la final, quiero sorprenderme espero que lleguen todos <risa> Pero no se puede Así que en la próxima semana estaré muy pendiente Para darte mi reseña del episodio 7 De Guerra de Brochas Estos fueron mis comentarios de esta semana Recuerda que estoy haciendo especiales de Halloween Y que tengo una lista especial de Halloween En mi canal de YouTube por si la quieres pasar a ver Recuerda también que si no tengo una lista De Harry Potter que me parece súper espectacular <risa> Que disfruto mucho Que es de mis favoritas Así que muchísimas gracias por quedarte Te quiero mucho y nos vemos muy pronto En el siguiente video Nunca dejes de soñar ¡Chao! Uh. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. <laughs>